couple of weeks ago we started a series uh, in the book or letter of Paul to the Philippines church aur bhi kuch hafte pehle humne ek sandeshon ki shrinkla shuru kari jo paaye jati hai prerit ke kaam ki pustak mein and two weeks ago we saw aur do hafte pehle humne dekha tha that apostle paul calls the church at philippi ke prerit paulus jo hai wo is philippi ki kalisia ko bolte hain to live a life worthy of the gospel के अपना जीवन वचन के सुसमाचार के अनुसार बिताएं। और ये केवल जरूरी नहीं कि हम वचन पर सुसमाचार पर विश्वास करें बट इन चैप्टर वन एंड वर्स ट्वेंटी सेवन लेकिन पहले अध्याय के फिलिपियो के उसकी सत्ताईस आयत में लिखा है पॉल सेड ओनली लेट योर मैनर ऑफ लाइफ बी वर्दी ऑफ द गॉस्पल ऑफ आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पॉल उस प्रेरित कहते हैं फिलिपियो एक सत्ताईस में केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो एंड लास्ट वीक और पिछले हफ्ते हमने देखा पॉल एनकरेज द चर्च एट फिलिपाई और पॉलुस प्रेरित जो है वो उत्साहित करते हैं फिलिपी की कलीसिया को इन सेइंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और वो ये बोलते हैं कि कितना जरूरी ये है नॉट ओनली टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट ना केवल यीशु पर विश्वास करें बट आल्सो टू बी वर्किंग आउट आवर ओन सल्वेशन लेकिन हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है एंड सो टुडे इन दिस सीरीज पार्ट फोर ऑफ दिस सीरीज और इसलिए आज जो चौथा संदेश है इस संदेशों की श्रृंखला का मैसेज इज फोकस्ड ऑन न्यू लाइफ गोल्स और हमारा जो संदेश है वो केंद्रित है जीवन के नए लक्ष्यों के ऊपर पॉल इज टॉकिंग अबाउट एज सम नोज द लॉर्ड और पॉलुस ऐसा बात कर रहे हैं जैसे वो उस व्यक्ति के तरह जो परमेश्वर को जानता है वन हुज लाइफ इज बींग ट्रांसफॉर्म्ड बाय बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट जिसके नाम जिसके जीवन को का परिवर्तन हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और शी कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम थिंग्स एज दे हैड बिफोर नोइंग क्राइस्ट और जो भी इस प्रकार का अनुभव करता है वो परमेश वो प्रभु यीशु मसीह के पाए जाने के द्वारा वही जीवन नहीं बिता सकता जो उसका पहला जीवन था प्रभु यीशु मसीह को जानने से एंड पॉल गिव्स हिज ऑन पर्सनल टेस्टिमोनी और पॉल उस प्रेरित स्वयं अपनी व्यक्तिगत टेस्टिमोनी देते हैं हाउ ही हैज सेट हिमसेल्फ न्यू लाइफ गोल्स आफ्टर मीटिंग क्राइस्ट कि उन्होंने कैसे नए लक्ष्य तैयार किए हैं प्रभु यीशु मसीह के से मिलने के बाद दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस और इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर होगा टू सेट न्यू गोल्स फॉर आवर लाइफ एज वी लर्न फ्रॉम अपोस्टल पॉल कि हम भी अपने जीवन में नए लक्ष्य को रखें या हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके पीछे चलते हैं प्लीज टर्न विद विद मी टू द लेटर ऑफ पॉल टू द फिलिपियंस आप मेरे साथ निकाल लें फिलिपियो का खत उसका तीसरा चैप्टर थ्री वर्सेस वन थ्रू इलेवन फिलिपियो तीन एक से ग्यारह तक हम देखेंगे पॉल से इज हियर पॉल उस प्रेरित कहते हैं यहाँ एनी बड़ी वॉन्ट्स रीड फिलिपियंस थ्री वन टू इलेवन कोई पढ़ना चाहेगा All right thank you may the lord add his blessings to, to the reading and hearing of his word parmeshwar apne vachan ke padhe aur sune jaane pe aashish de so paul here uses some uh, very harsh language some terms that are unheard of uh, especially coming out of the mouth of an apostle aur yahan par hum is adhyay mein dekhenge philippio 3 mein par paulus prerit kuch bade kathin शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खास तौर से एक प्रेरित होने के नाते सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्स वन खास तौर से वो कहते हैं तीन अध्याय की पहली आय फाइनली माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिजॉइस इन द लॉर्ड इसलिए है मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो टू राइट टू यू द सेम थिंग्स दैट आई हैव टॉट बिफोर इज नॉट ट्रेबल सम टू मी वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो ही मस्ट हैव टॉट दीज थिंग्स टू द फिलिपियंस पॉलुस प्रेरित ने ये बातें ऐसा लगता है कि 
फिलिपी की कलिसिया को पहले से ही समझाई थी बट नाउ देर वॉज नीड टू रिपीट द सेम थिंग पर तो अब जो है अब जरूरत है फिर से इन बातों को दोबारा दोहराने की बट देन इन वर्स टू पर तो लेकिन हम दूसरी आयत में देखेंगे पॉल सेज बिवेयर ऑफ द डॉग्स लेकिन पॉल उस बड़े कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं कुत्तों से चौकस रहो दीज एंड बिवेयर ऑफ द इविल वर्कर्स और बुरे काम करने वालों से चौकस रहो एंड बिवेयर ऑफ दोज हु म्यूटिलेट द फ्लैश और उन काट कूट करने वालों से भी चौकस रहो सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट हियर तो पॉल उस प्रेरित यहां क्या बात कर रहे हैं सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी टुडे पहली बात जो हम यहां देखेंगे इन वर्सेस 1 एंड 2 पहली और दूसरी आयत में द पीपल दैट Paul is using a very sharp terms against aur bahut hi jo kathin shabd jinke virodh mein Paul us prerit istemal kar rahe hain that may shock us today jo hame aaj bade achambit karega but it says about apostle Paul par to aisa kaha jata hai Paul us prerit ke liye that how much distressed he was ki wo kitna zyada pareshan tha how displeased he was about these people doing the work that they were doing in the churches that he was planting कि वो कितने अप्रसन्न थे उन लोगों के प्रति जो जिनके बीच उन कलिसियाओं में जो उन्होंने स्थापित करी थी सो हु इज ही रिफरिंग टू तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं द जूडाइजर्स जो यहूदी धर्म के मानने वाले हैं नाउ हु वर द जूडाइजर्स और ये यहूदा यहूदा यहूदी लोग कौन थे दे वर नॉट जस्ट जूइश पीपल वो ना केवल यहूदी लोग थे बट दे वर द वंस हु हैड बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट एज देयर मसाया लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जो उनका विश्वास किया था कि वो मसीहा है हाउ एवर दे ऑल्सो बिलीव परंतु वो ये भी विश्वास करते थे दैट जस्ट ट्रस्टिंग जीसस क्राइस्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट फॉर आवर फेथ और वो ये भी मानते थे कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है हमारे विश्वास इन ऑर्डर टू हैव द फुल सल्वेशन लेकिन पूरा संपूर्ण उद्धार पाने के लिए वन मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस the law given by moses aur wo ye kehte the uske sath sath jo musa ke dwara vyavastha di gayi hai usko bhi manna hai and the rituals that are prescribed in the law aur usse judi hui sari vyavastha jo sari baatein jo vyavastha se judi hain and particularly the ritual of circumcision khas taur se khatna ka khatna ka karya so they were going about और चर्चेस और वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न कलिसियाओं में जा रहे थे एंड मेनी जेंटाइल्स मेनी पीपल हु वर नॉट जुइश दे वर कमिंग टू द नो द लॉर्ड और बहुत से अन्य जाति लोग जो यहूदी नहीं थे वो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक करीब आ रहे थे एंड दीस जुडाइजर्स विल गो एंड टेल देम और ये जो जुडाइजर्स थे ये उनके पास जाते थे यू हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट दैट्स ग्रेट तुमने यीशु को ग्रहण किया ये तो बड़ी अच्छी बात है बट यू विल नॉट बी सेव्ड अनलेस यू आल्सो फॉलो द लॉ एंड सरकमसाइज योरसेल्फ लेकिन तुम जब तब तक बचाए नहीं जाओगे जब तक तुम अपना खतना नहीं कराओगे दिस ग्रुप वॉज फर्स्ट मैं इन द बुक ऑफ एक्स चैप्टर फिफ्टीन एंड वर्स वन और ये जो जुटाया उसका जो समूह है इसके विषय में वचन हमें बताता है प्रेरित के काम उसके पंद्रह अध्याय और उसकी पहली आयत में दिस इज वॉट इट से इज इन एक्स चैप्टर फिफ्टीन एंड वर्स वन और इसमें यू लिखा है प्रेरित के काम पंद्रह उसकी पहली आयत में दैट्स बट सम मैन कितने लोग केम डाउन फ्रॉम जूडिया एंड वेर टीचिंग द ब्रदर्स वो यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे अनलेस यू आर सरकमसाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ मोजेस कि यदि मूसा की रीति के अनुसार लिसन टू इट क्लिक केयरफुल यू कैन नॉट बी सेव्ड आप ध्यान से पढ़ें इसको उसमें लिखा है तुम्हारा यदि खतना ना हो तो तुम उधार नहीं पा सकते सो द फर्स्ट अपियरेंस वेन दे अपियर इन एंटिया इसलिए पहले पहली बार जो भी दिखाई दिया अंताकिया के कली रिमेंबर देर वर लीडर्स इन द चर्च इन एंटियॉक सच एज पॉल एंड बर्नबस तो आपको याद होगा वहाँ अगवे थे उस कलिसिया में जैसे पॉल और बर्नाबास सो पॉल एंड बर्नाबास चैलेंज दीज पीपल एंड सेड नो दिस इज नॉट राइट वॉट यू आर टीचिंग इसलिए पॉलुस ने और बर्नबास ने उनको चुनौती दी कि जो तुम शिक्षा दे रहे हो ये गलत है सही नहीं है नॉट ओनली दैट दे वेंट अप टू जेरूसलम एंड मेट द लीडर्स एंड द एल्डर्स एंड बिशप्स इन जेरूसलम 
और ना केवल ये लेकिन वो यरूशलेम में जाकर वहां के अगुओं से मिले और वहां से वहां के अधिकारियों से मिले एंड टोल्ड देम एंड द काउंसिल इन यरूशलेम डिसाइडेड दैट दिस वाज नॉट राइट नो नीड ऑफ फॉलोइंग मोसेसस लॉ एंड नो नीड फॉर न्यू बिलीवर्स टू बी सरकमसाइज और इस कारण वहां के काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि जरूर कोई जरूरत नहीं है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उनका खात्मा होगा बट दिस डिड नॉट डिटर द जुडाइजर्स लेकिन जो जुडाइजर्स थे उनको इस, इस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सो दे कंटिन्यूड टू फॉलो वेयरएवर पॉल वेंट एंड प्रीच्ड एंड प्लांटेड द चर्चेस इसलिए जहां-जहां पॉलस प्रेरित गए जहां-जहां उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना करी वहां-वहां ये जुडाइजर्स जाके अपनी शिक्षा देने लगे दे विल गो टू द न्यूली प्लांटेड चर्चेस और वो नए स्थापन किए हुए कलीसियाओं में जाएंगे एंड दे विल टीच द चर्चेस दैट यू नीड टू बी सरकमसाइज्ड यू नीड टू बिलीव इन द गॉस्पेल सॉरी यू नीड टू बिलीव इन द लॉ ऑफ मोसेस एंड प्रैक्टिस ऑल द रिचुअल और वो नई कलीसियाओं में जा जाकर लोगों को शिक्षा देते थे कि तुम्हें मूसा के अनुसार उसकी रीति के अनुसार तुम्हें अपना खतना कराना जरूरी है दैट्स व्हाई पॉल हैड टू राइट द होल लेटर ऑफ गलेशियंस अगेंस्ट दीस जुडाइजर्स इसलिए पॉल उस प्रेरित को दोबारा से इन बातों को दोहराना पड़ा गलतियों के खत में इन जुडाइजर्स के खिलाफ एंड देन इन द लेटर्स टू द कोरिंथियंस आल्सो ही मेंशंस अबाउट देम एंड रेप्यूडेट्स देम और फिर कुरंतियों की पत्री में भी वो इन जुडाइजर्स के प्रति के खिलाफ ये बातें लिखते हैं नाउ पॉल हैड हर्ड द न्यूज अब पॉलस ने ये खबर सुनी थी दैट दीस सेम जुडाइजर्स वर कमिंग टू फिलिपाई कि ये वही जुडाइजर्स हैं जो फिलिपी में आ रहे हैं सो पॉल सेज आई एम कंस्ट्रेन टू राइट टू यू द थिंग्स दैट आई ऑलरेडी टॉट यू बट आई मस्ट वार्न यू अगेन इसलिए पॉलस प्रेरित कहते हैं कि मैं ये बातें तुम्हें बता चुका लेकिन फिर भी मैं इन बातों को दोहराऊंगा तुम्हें और तुम्हें चिताऊंगा एंड ही इज सो डिस्प्लेज विद दिस टीचिंग और इन शिक्षाओं के द्वारा वो इतने अप्रसन्न थे इतने दुखी थे दैट ही सेज दीस वर्ड्स दैट ही सेड अबाउट डॉग्स एंड पीपल हु would not listen to him and would not be in found in the will of god and they were the ones who were mutilating the flesh aur yahi karan hai ki paulus prerit ko itne kathin aur aise shabd likhne pade ke kutton se chaukas raho bure kaam karne walon se chaukas raho kaat kut karne walon se chaukas raho yeah verse 2 says dusri ayat kehti hai look out for these people के इन बातों के इन लोगों को देखते रहो नंबर वन द डॉग्स इन कुत्तों को लुक आउट फॉर द इविल डूअर्स और देखते रहो चौकस रहो बुरे काम करने एंड लुक आउट फॉर दो म्यूटिलेट द फ्लैश और उन लोगों से भी चौकस रहो जो बदन का को काट कुट कर दैट मीन्स दो बिलीव इन सरकम सीजन एंड आर प्रीचिंग अबाउट सरकम सीजन इसका मतलब यह है जो खतना के विषय में बात कर रहे हैं और उसके विषय में प्रचार भी कर रहे हैं सो इन फॉल्स व्यू इसलिए पॉलूस के विचार से बीइंग फॉर वन इट मींस टू बी फॉर आर्म और लोगों को उसके विषय में बताने के का अर्थ है कि वो हमें चौकस और हमें सचेत करना हमें बचाना चाहिए बिकॉज पॉल डिड नॉट बिलीव इन द रिलीजन ऑफ द फ्लैश और इन द रिलीजन ऑफ वर्क क्योंकि पॉल उस प्रेरित विश्वास नहीं करते थे उस धर्म के विषय में जो केवल देह के बारे में या काम कर्म कांड के विषय में माई डियर फ्रेंड्स इवन टूडे मेरे मित्रों आज भी इन मैनी चर्चेस और स्पेशली इन द कर्ल्स दैट यू विल हियर और आज कई कलीसियाओं में और उन कल्स में जिनमें जिनके विषय में आप पढ़ेंगे दैट सालवेशन इज के जो उद्धार है योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में प्लस द वर्क्स दैट यू सपोज टू बी डूइंग और इसको साथ जोड़िए अपने उस काम को जो आपको करने हैं सो इट्स ए वर्क बेस्ड सेल्वेशन दैट यू विल फाइंड इन मेनी कल्स और जो आजकल के जो कल्स हैं उसमें आप कर्म कांड के विषय में और उससे जुड़े विश्वास के विषय में पढ़ और इवन इन सम चर्च इज सम रिचुअल सम ऑर्डिनेंसेस ऑफ द चर्च और कुछ कलीसियाओं में और जो कलीसिया के काम है दे आर लिफ्टेड अप टू से दैट विदाउट देम यू कैन नॉट हैव सल्वेशन और उनमें इन बातों को उठाया जाता है कि इन बातों इन कामों के विषय के अलावा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल सम पीपल स्ट्रेस ऑन बैप्टिज्म सो मच और उदाहरण के लिए कई कलिसियाओं में बपतिस्म को लेकर इतना ज्यादा बातों को उठाया जाता है। एंड इट सीम्स दैट दे बिलीव दैट देयर इज नो सल्वेशन विदाउट बैप्टिज्म 
और ऐसा विश्वास किया जाता है उनके अनुसार कि बिना बपतिस्मे के उधार नहीं है और फॉर चर्च मेंबरशिप और पार्टिसिपेटिंग द होली कम्युनियन या फिर चर्च के मेंबर होने के लिए या फिर होली कम्युनियन का के, के में शामिल होने के लिए दीज आर ग्रेट थिंग्स एंड दे मस्ट बी फॉलोड ये अच्छी बातें हैं और इनको हमें मानना भी चाहिए बट दे डू नॉट प्रोवाइड सल्वेशन माई डियर फ्रेंड्स और मेरे मित्रों इनके द्वारा हमारा उधार नहीं है देर सीम्स टू बी समथिंग इन अस एक ऐसी बात है जो हमारे अंदर पाई जाती This है दिस इज ह्यूमन नेचर और ये मानवीय स्वभाव दैट वी फॉल प्रे टू लीगलिज्म वेरी इजिली क्या हम बहुत ही आसानी से लीगल लीगलिज्म के शिकार हो जाते हैं दैट कम्स फ्रॉम रिलीजन फॉलो दिस फॉलो दिस फॉलो दिस एंड इफ यू डू दिस यू विल गेट सल्वेशन जो कि धर्म के द्वारा माना जाता है कि तुम ये ये काम करो तब तुम्हें उधार मिलेगा सो ओनली वेन वी अंडरस्टैंड द ट्रू गॉस्पल इसलिए जब हम सच्चे सुसमाचार को समझ लेते हैं, पॉल इज एक्सपाउंडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेटर जो पॉल उस प्रेरित बड़ी सुंदर तरीके से इस खत में हमें समझा रहे हैं, वी विल बी एबल टू डिफेंड आवर फेथ अगेंस्ट सच फॉल्स डॉक्ट्रेन एंड टीचिंग तो इसके अनुसार हम अपने विश्वास को डिफेंड कर सकते हैं जो झूठी शिक्षाएं हैं उनके विपरीत में फॉर एग्जाम्पल इन इफिशियंस चैप्टर टू एंड वर्सेज एट टू नाइन ऑल्सो पॉल सेट उदाहरण के लिए इफिसियो दो आठ से नौ में ही सेज फॉर बाई ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ और उसमें लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है एंड दिस इज नॉट योर ओन डूइंग और ये तुम्हारी ओर से नहीं है Even the faith that you have and I have, और जो तुम्हारा विश्वास है वो भी it is the gift of God. ये परमेश्वर का दान है Not a result of works, ना, ना कर्मों के कारण so that no one may boast. ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे इसलिए पॉलिस प्रेरित इफिसियो से बोलते हैं सेम थिंग टू दिलिपियंस और यही बातें वो फिलिपियो के कलिसिया से भी That works of flesh. के ये जो देह का जो कार्य है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बोर्न इन ए पर्टिकुलर रेस खास तौर से यदि मैं एक रेस में पैदा हुआ इफ आई वॉज सरकम साइज एज ए जू और फॉलोड एनी अदर ह्यूमन रिचुअल और यदि मेरा खत्म हुआ होता यहूदी होने के कारण या किसी और व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा दैट डज नॉट मीन दैट आई विल बी से इसका मतलब ये नहीं कि मैं बचाया गया इफ यू आर बोर्न इन ए क्रिश्चियन फैमिली यदि आप मसीही परिवार में आप पैदा हुए इफ यू आर बोर्न इन ए क्रिश्चियन कंट्री यदि आप एक मसीही देश में पैदा हुए इफ यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन ए चर्च और यदि आपका पालन पोषण और आपका जीना इस कली किसी कलीसिया में हुआ दैट डज नॉट मीन दैट योर सल्वेशन इज अ श्योर का मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार शोर है बट द ट्रू सल्वेशन कम्स बाय ग्रेस लेकिन जो सच्चा उद्धार है वो आता है अनुग्रह के ग्रेस इज समथिंग दैट वी डोंट डिजर्व इट्स द मर्सी ऑफ गॉड और अनुग्रह वो जो है वो है जो जिसके लायक हम नहीं लेकिन परमेश्वर की दया है थ्रू दैट फेथ इज प्रोड्यूस्ड इन एस और अनुग्रह के कारण ये विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है एंड देन वी रिसीव सल्वेशन और उसके द्वारा हम उद्धार को पा लेते हैं। After we are saved by the grace and faith, और जब हमारा उद्धार हो जाता है अनुग्रह और विश्वास के द्वारा that results in good deeds, good works. और इसके कारण हमारा जो परिणाम हमारे जीवन में दिखता है वो भले काम दिखाई देता है। Not the other way round. पर तो ये दूसरी तरफ से नहीं है उसका विपरीत नहीं हो सकता so the false gospel is, इसलिए जो झूठा सुसमाचार है वो ये है ह्यूमन सेंटर्ड के जो मानवीय रूप रूप से केंद्रित है एज ए ह्यूमन बींग वॉट वी डू दैट वी कैन अचीव सेल्वेशन दैट्स वॉट द फॉल्स गॉस्पल इज अबाउट और जो झूठा सुसमाचार है वो ये है मनुष्य होने के नाते हम क्या कर सकते हैं उद्धार पाने के लिए बट फॉल सेज परंतु पॉलिस कहते हैं इट शुड बी क्राइस्ट सेंटर्ड पॉलुस प्रेरित कहते हैं हमारा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह पर केंद्र है बट इफ यू वॉन्ट टू नो लेकिन आप जानना चाहते वट इज द रिलीजन ऑफ फ्लैश एंड वर्क यदि आप जानना चाहते हैं कि धर्म जो इस देह का और कार्य का है वो क्या है फॉल सेज डू यू वॉन्ट टू नो द रियल लाइफ इलेस्ट्रेशन ऑफ दैट फ्लैश एंड वर्क रिलीजन पॉलुस प्रेरित कहते हैं क्या तुम जानना चाहते हो कि ये धर्म जो देह का है वो क्या है देन लेट मी फॉल सेज टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस पॉलुस प्रेरित कहते हैं तुम मुझे बताने दो अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा 
ये क्या है सो सेकेंडली इन दिस चैप्टर इसलिए दूसरी बात हम देखेंगे इस अध्याय में दिस इज एग्जैक्टली वॉट फॉल डर्स और यही है जो पॉल करते हैं He says there is should not be any confidence in the flesh there should not be any confidence in its one's own religion and works और पॉलिस प्रेरित कहते हैं कि कोई भी हमारा भरोसा इस देह में नहीं ना किसी कार्य में होना चाहिए बट सलवेशन इज ओनली थ्रू फेथ अलो लेकिन उधार जो है वो केवल विश्वास के द्वारा आता है लेट्स लुक एट वर्सेस थ्री टू नाइन आइए हम आए तो फिलिपियो तीन उसके तीन से नौ में फिलिपियंस चैप्टर थ्री वर्सेस थ्री टू नाइन फिलिपियो तीन तीन से नौ फॉर वी आर दर्कम सीजन क्योंकि खत्म वाले तो हम ही है मीन वी मीनिंग फॉल and his co-workers and the people who had believed in philippi uh, the gospel of jesus christ aur paulus prerit jo shabd hum istemal karte hain wo is philippiyon ki kalisya ke liye aur unke sath jo iske kaam mein sath mein sahbhagi hain and then he says we are the people who worship the spirit of god और हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा को आराधना करते हैं एंड वी ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस और हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं देर फोर वी पुट नो कॉन्फिडेंस इन आर फ्लैश इसलिए हमारा शरीर पर कोई भरोसा नहीं फ्लैश मीनिंग विच बर्थ दे हैड व्हाट काइंड ऑफ ए बॉडी दे हैव व्हाट काइंड ऑफ ए रेस दे बिलोंग टू व्हाट काइंड ऑफ ए रिलीजन दे फॉलो और इसका अर्थ यह है कि वो इस इस बात पे नहीं कि तुम क्या धर्म मानते थे कहाँ पैदा हुए किस जाति धर्म के हो कुछ भी हो एंड देन ही से इसलिए वो कहते हैं यू वॉन्ट यू नो दैट आई कुड एक्चुअली बोस्ट इन द फ्लैश और वो कहते हैं मैं तो देखा जाए तो मैं अपने पर घमंड कर सकता हूँ वर्स फोर दो आई माई सेल्फ हैव रीजन फॉर कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश और वो कहते हैं परंतु मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूँ यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता इफ एनी वन एल्स थिंक्स दैट ही हैज रीजन फॉर कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश देन पॉल सेज आई हैव मोर रीजन टू हैव कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश पॉल उस प्रेरित कहते हैं तीन अध्याय उसकी चौथी आयत में यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ वट इज ई से क्या कह रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू हैव ए गुड इलेन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश और यदि तुम्हें भरोसा चाहिए कि तुम कैसे देह पर भरोसा करते हो इफ यू वॉन्ट टू नो वट इट मीन्स टू बी सेंटर्ड इन अ रिलीजन ऑफ वर्क और यदि तुम ये जानना चाहते हो कि इसका अर्थ क्या है कि हमारा धर्म जो है हमारे कार्यो पर स्थापित हो देन इज इज लुक एट मी वो कहते हैं मुझे देखो एंड देन ही गोज इनटू हिज पास्ट एक्सपीरियंस और फिर वो अपने जो पिछले समय का जो उनका अनुभव है उसमें जाते हैं एंड देन ही लिस्ट्स ऑल दीस वर्चुअस दैट ही हैज और फिर वो सारी बातों को बोलते हैं जो उनके पिछले अनुभव के बारे में है फ्रॉम वर्सेस 4 थ्रू 6 चौथी आयत से 6 आयत तक पॉल सेज दैट ही वाज सरकमसाइज्ड पॉल उस कहते हैं कि उनका खतना हुआ He was an Israelite. वो तो Israeli थे. He was from the tribe of Benjamin. वो बिन्या बिन्या बीन के गोत्र के थे. Now the tribe of Benjamin is Benjamin was very well respected tribe. और बिन्या बीन का जो गोत्र है ये बहुत ही ज़्यादा आदर मान वाला गोत्र था. They were in Judea. वो यहूदिया यहूदा में थे. And Jerusalem was actually situated in the midst of the tribe of Benjamin. और यरूशलेम जो था वो बिन्यामिन के गोत्र के मध्य में था द फर्स्ट किंग ऑफ इसराइल जो पहला राजा इसराइल का था साउल केम फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बेंजामिन जो पहला राजा इसराइल का था शाउल वो इसी गोत्र का था बिन्यामिन के एंड रिमेंबर पॉल्स इनिशियल नेम वाज साउल और आपको याद होगा पॉलुस का जो पहले नाम था वो था शाउल बिफोर ही एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले मे बी हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम ग्रेट लाइक किंग शाउल हो सकता है उसके माता पिता चाहते होंगे उसको कि वो राजा शाउल की तरह एक बड़ा राजा बने एंड देन ही सेज दैट आई एम हिब्रू बोर्न ऑफ हिब्रूज और वो कहते हैं कि मैं तो इब्रानियों का इब्रानी हूं आई एम अ ट्रू ब्लडेड ज्यू और मैं जो अपने खून के द्वारा मैं यहूदी हूँ 
he his parents were both jewish uske dono mata pita jo hai wo yahudi the he was born in a jewish family wo yahudi parivar mein paida hua hai and he was raised as a jew aur unka palan poshan yahudi mat ke anusar hua and uh, he then he says that i was raised as a pharisee ab kehte hain mera palan poshan ek pharisi ke roop mein he hua. says that wo kehte hain because of the hellenistic jews meaning और जो हेलेनिस्टिक ज्यूज होते थे उसका अर्थ ये है वर मेनी ज्यूज हु वर स्प्रेड अराउंड द रोमन एम्पायर दे वर लिविंग आउटसाइड ऑफ इसराइल और बहुत से ये उदी थे जो सब तरफ बिखरे हुए थे और वो इसराइल के बाहर रह रहे थे एंड दे टॉट देयर चिल्ड्रन द रोमन वेज एंड द ग्रीक लैंग्वेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड नॉट नेसेसरीली हिब्रू लैंग्वेज एंड द वेज ऑफ द हिब्रू चिल्ड्रन और क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे तो वो उनको इब्रानी भाषा के अलावा उनको शिक्षा देते थे बट पॉल से लेकिन पॉलुस कहते माई अब ब्रिंगिंग वॉज टोटली हिब्रू और पॉलुस प्रेरित कहते हैं मेरा जो पालन पोषण था पूरी तरह से इब्रानी था आई लर्न द लैंग्वेज एंड द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग अबाउट माई रिलीजन इन ऑर्डर टू बिकम अ फेरेसी और वो कहते हैं मैंने सारी शिक्षा को ऐसे पाई ताकि मैं एक फरीसी बन जाऊं सो इफ एनीबडी हैज एनी क्लेम्स टू बी अ ट्रू ज्यू और यदि किसी को uh, अपने आप को एक सही यहूदी बनाने का बात कहनी है देन देयर इज नो बेटर देन मी पॉल सेज तो पॉलस कहते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता एंड देन ही अपील्स टू आल्सो द चेंज बिकॉज़ ही वाज अ फारिसी और क्योंकि वो फरीसी थे इसलिए वो एक बदलाव चाहते थे बिकॉज़ ही वाज अ हिब्रू बोर्न ऑफ हिब्रूज क्योंकि वो इब्रानी के इब्रानी थे पॉल सेज ही बिकेम अ परसिक्यूटर ऑफ द चर्च बिकॉज़ ऑफ his faith and beliefs aur wo kehte hain ki uske vishwas ki wajah se wo kalisia ka satane wala ban gaya and then he says aur wo kehte hain lastly aur aakhir mein i was righteous according to the law of moses wo kehte hain ki musa ki vyavastha ke anusar main dharmik tha so much so that there was no fault in me itna zyada dharmik tha ki mujh mein koi kami thi hi nahi he was faultless as far as observing the law of moses and doing everything according to the book wo kehte hain ki kitab ke anusar vyavastha ke musa ke vyavastha ke anusar dekha jaye to poorn tarah se wo nirdosh the so why is he listing this past experiences isliye paulus prerit apne ye पिछले जीवन के अनुभव क्यों यहाँ हमें बता रहे हैं? हैं कहते यदि उद्धार हमारे पैदा होने के तो पैदाइश के द्वारा होता है। है इफ सालवेशन सालवेशन केम बाय फॉलोइंग लॉ और यदि उद्धार मूसा की व्यवस्था के पीछे चलने के द्वारा होता और यदि उद्धार होता एक यहूदी के अनुसार पैदा होने के अनुसार already been saved i did not need anybody else so paulus prerit kehte hain to main uske anusar to main bachaya udhar paya hua tha mujhe kisi ki zarurat nahi thi salvation doesn't come by flesh par lekin udhar jo hai wo deh ke karan nahi aata salvation doesn't come by a religion of works like uh, the judaism that people were practicing in those days aur un dino mein jaise judaizers dharm ka palan poshan kar rahe the uske anusar karmo ke dwara udhar nahi hota salvation cannot be passed on from parents to their children udhar jo hai parivar माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में नहीं पाया जाता ईच पर्सन मस्ट कम टू नो क्राइस्ट हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से यीशु को मानना देखना पाना जरूरी है एंड ही डिड इट ऑल एंड येट ही सेज आई वॉज एन से पॉलिस कहते हैं मैंने ये सब बातें करी लेकिन मैं बचाया नहीं था बिकॉज सेकेंडली पॉल टॉक्स अबाउट क्योंकि पॉलिस इसके बाद बा, बात करते हैं इन वर्सेज सेवन एंड एट बात सातवीं और आठवीं आयत में आफ्टर गिविंग हिस्स past experience apne pichle jeevan ke anubhav ko batane ke baad he talks about his present experience ab wo apne vartman ki anubhav batate hain verses 6 7 to 11 aur 7 se 11 ayat tak hum dekhte hain all that he had listed aur jo ye baatein sari baatein jo abhi unhone hame batayi and what a fantastic resume he had aur kitni sundar unki resume thi he said all of that i count as loss aur paulus prerit kehte hain ye jitni mere pichle jeevan ki baatein thi इन सब को मैं हानि समझता हूँ वर्ष सेवन सात में आए वॉट एवर गेन आई हैड जो जो बातें मेरे लाभ की थी आई काउंटेड एज लॉस फॉर द सेक ऑफ जीसस क्राइस्ट उन्हीं को मैंने मसीह के कारण 
हाँ ने समझ लिया है he says further that it he he says everything is a loss or is a rubbish to me और आगे बोलते हैं पॉलस प्रेरित मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं इन कंपैरिजन टू द सरपासिंग वैल्यू ऑफ नोइंग जीसस क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को मानकर ऑल ऑफ दैट दैट आई हैड लिस्टेड इन माय रेज्यूमे और ये सब बातें जो मैंने पिछली बात पहले बताई पॉल सेज आई काउंट इट एज रबिश एज एज गार्बेज एक्चुअली द वर्ड ही मींस इज cow dung which is of no use aur wo kehte hain ki in sab baaton ko main prabhu yeshu masi ki pehchan aur uttamta ke karan in sab baaton ko bilkul ghinauna aur puri tarah se haani samajhta hu there is so much value excellency in knowing Amen. jesus christ hallelujah prabhu yeshu masi ko janne ke dwara itni zyada uttamta hai aur itni zyada uski value hai and now he says that i want to get the righteousness of god और अब वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए हिज अर्लियर एक्सपीरियंस वॉज दैट ही वॉज फॉल्टलेस ही वॉज राइचस अकॉर्डिंग टू द लॉ और पिछली आयतों में हमने देखा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो वो धार्मिक था बट दैट कुड सेव हिम परंतु उसके द्वारा उसका उद्धार नहीं हुआ। नॉट सेव एनीबडी और वो किसी को भी नहीं बचा ही वांट्स द राइचसनेस ऑफ गॉड टू बी इंप्यूटेड टू हिम लेकिन वो चाहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता उसके जीवन में डाल दी जाए एंड ही सेज आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ जीसस रेजरक्शन और पॉलिस प्रेरित कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के मृत्युंजय के सामर्थ को जान लू एंड नॉट ओनली द पावर न केवल उस सामर्थ को बट ऑल्सो द सफरिंग ही वॉन्ट्स टू शेयर इन पर तो वो चाहता है कि मैं उसके दुख का भागी बन सी पॉल ऑलरेडी न्यू जीसस क्राइस्ट पॉल उस प्रेरित यीशु को जानते थे एज हिज सेवियर अपने उद्धार करता के नाउ ही वांट टू गो डीपर इनटू एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट लेकिन अब वो अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध में और रिश्ते में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ बताना चाहते हैं नॉट ओनली एज अ सेवियर ना केवल एक उद्धार करता के बट आल्सो एज हिज लॉर्ड लेकिन अपने प्रभु के स्वामी के रूप में सो द नॉलेज द वर्ड दैट ही इज यूजिंग इन दीज वर्सेस सेवन टू इलेवन लेकिन ये जो शब्द और जो ज्ञान की बात है जो वो सात से ग्यारह में इस्तेमाल कर रहे हैं टेकन अप फ्रॉम वर्स एट अब इन चैप्टर थ्री और ये सब बातें ली गई हैं उसके आठवें आयत में जो तीसरे अध्याय में पाई जाती हैं। वर्स एट से आठवें आयत में लिखा है इंडीड आई काउंट एवरीथिंग इज लॉस बिकॉज ऑफ द सरपासिंग वर्थ और वैल्यू ऑफ नोइंग क्राइस्ट जीसस इज माय लॉर्ड वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ so in now he wants to know christ aur ab wo yeshu ko janna chahte hain by experience just not by knowledge keval gyan ke dwara nahi lekin anubhav ke dwara the salvation that comes to jesus christ so through jesus christ aur ye jo uddhar prabhu yeshu masi ke dwara hame milta hai is not some kind of mental assent that we give yeah i believe in jesus ye kisi prakar ka mansik roop se ye baat maan lena ke ha main yeshu ko apne jeevan mein grahan karta hu but it is an experiential knowledge practically i want to know who is my savior who is my mm-hmm. lord and what he wants amen. from me and what i should be doing in following him amen lekin ye ek anubhav hai ki yadi main prabhu yeshu masi ke udhar ko apne jeevan mein lu to main usko aur jyada gehrai se janna chahta hu uski mrityunjay ke samarth ko janna chahta hu he wants to know more of what christ wants from him वो और भी ज्यादा इस बात को गहराई से जानना चाहता है कि यीशु मसीह उसके जीवन से क्या चाहता मोस्ट मोर ऑफ वॉट ही डिजायर फ्रॉम अस शुड बी द डिजायर दैट वी हैव ऑफ नोइंग क्राइस्ट और ऐसा एक विचार ऐसी एक इच्छा प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए कि वो हमसे क्या इच्छा रखता है वेन ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट जब पॉलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए उसके चेले बन गए ही फाउंड ए न्यू सोर्स ऑफ राइचसनेस एक नया सोर्स मिल गया धार्मिकता दैट इज नॉट फ्रॉम फ्लैश जो शरीर के माध्यम से दैट्स नॉट फ्रॉम वर्क्स वो कार्य के द्वारा भी नहीं मिलता दैट्स नॉट फ्रॉम रिलीजन वो धर्म के द्वारा भी नहीं बट इट इज अ 
righteousness लेकिन ये ऐसी धार्मिकता है that comes from Jesus Christ Hallelujah. and the work that he has accomplished on the cross हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है उस कार्य के द्वारा जो उसने क्रूस पर हमारे लिए and it only comes through faith और ये केवल विश्वास के द्वारा हमें मिलता है so the righteousness that comes from God इसलिए जो धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा हमको मिलती है is by faith वो विश्वास के द्वारा that's why he says in verse 9 इसलिए नवी आयत में पॉलिस प्रेरित करते हैं that i want to be found in him कि मैं उसमें पाया जाऊं नॉट ओनली नोइंग क्राइस्ट ना केवल यीशु को जानने के द्वारा बट टू बी फाउंड इन हिम हालेलुया लेकिन उसमें पाया जाऊं नॉट हैविंग अ राइटियसनेस ऑफ माय ओन ना अपनी धार्मिकता के साथ एंड रिमेंबर अर्लियर ही सेड आपको याद होगा पहले उसने कहा अकॉर्डिंग टू हिज ओन राइटियसनेस और द राइटियसनेस ऑफ मोसेस उसकी अपनी धार्मिकता या मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता मिलती ही वाज ब्लेमलेस ही वाज फॉल्टलेस उसके अनुसार तो वो निर्दोष था बट नाउ ही सेज लेकिन अब वो कहते हैं in his present experience apne jo vartaman ka anubhav hai uske dwara he wants a righteousness wo dharmikta chahte hain that comes through faith in christ jesus jo ki prapt hoti hai prabhu yeshu masi par vishwas karne ke dwara hallelujah hallelujah and now in verse 3 uh, chapter 3 and verse 9 aur ab navi aayat mein hum dekhe so as we just said जैसा अभी हमने कहा इट इज अ राइचियसनेस ये ऐसी धार्मिक इट इज अ सलवेशन ये उधार है विच इज नॉट obtained by works but only through faith amen jo ki karya ke dwara hume nahi milta lekin vishwas ke dwara milta so nothing we can add to the death of jesus christ on the cross through which he has amen. accomplished righteousness for us prabhu yeshu masi ne jo dharmikta hamare liye puri ki hai apne mrityu ke dwara usme hum kuch bhi nahi jod sakte now salvation is free that jesus brings to us aur udhar jo hai hamare liye muft hai jo prabhu yeshu masi hame dete hain but the discipleship लेकिन जो शिष्यता है एक्सरसाइज ऑफ फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने का जो एक रास्ता है इज अ कॉस्टली अफेयर माय डियर फ्रेंड्स वो एक बहुत ही महंगा महंगी बात सो पॉल कंक्लूड्स इसलिए पॉलस कहते हैं लास्टली एंड थर्डली तीसरी और आखिरी बात दैट आई हैव सेट नाउ न्यू गोल्स फॉर मी कि मैंने अपने लिए एक नए लक्ष्य को रख लिया इन वर्सेस थ्री टू चैप्टर थ्री वर्सेस टेन एंड इलेवन और फिलिपियो तीन दस से ग्यारह में पॉल से पॉलस कहते हैं नाउ माय न्यू गोल और अब जो मेरा नया लक्ष्य है एज ए फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु का चेले होने के नाते इज टू नो क्राइस्ट के यीशु को जानू एंड टू नो द पावर ऑफ इज रेजरेक्शन ताकि मैं यीशु को और उसके मृत्यु की सामर्थ को जानू एंड आई वॉन्ट टू बी शेयरिंग ऑफ his sufferings aur main uske dukhon mein sahbhagi hona janta hu how kyun kaise by becoming like him in his death taki main uski tarah ban jaau uski mrityu mein and if somehow i may attain the resurrection from the dead aur kisi prakar se uski mrityu ki samanta ko prapt karu see paul came to know jesus christ on the road to damascus aur paulus prerit yeshu ko jaane jab wo damishq ke raste mein the but by saying that i want to know christ now after three decades or so aur kareeb 3 dashak ke baad ab wo is baat ko kehte hain iska arth ye hai it means that knowing christ is an ongoing uh, and growing experience it's a progressive and growing and And, uh, an ongoing experience aur iska arth ye hai ye baat ko dobara bolne ka aur 3 dashak ke baad isko dohrane ka arth ye hai ki prabhu yeshu masih ko janna uske piche chalna ek lagatar chalne ka ek karya hai he wants to know christ deeply wo yeshu ko gehrai se janna chahta hai he wants to know christ more profoundly aur bhi zyada प्यारे तरीके से वो यीशु को जानना चाहिए। He wants to know Christ in all the aspects of his earthly life on this earth। और इस इस पृथ्वी पर रहने के द्वारा जो भी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कर सकते हैं उसके लिए वो उसको जानना चाहते हैं। In chapter three and verse nine। और फिलिपियों तीन नौ में लिखा है। Paul said that he wants to uh, have the excellency of the knowledge of Jesus Christ। और वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की जो बुद्धि है उसकी उत्तमता को जानना चाहता हूँ वर्ष टेन एंड इलेवन एक्सप्लेन वॉट वर्स नाइन मैंट और जो दस और ग्यारह आयत है वो समझाती है कि पॉलिस प्रेरित नबी आयत में हमें क्या बताते हैं टू नो क्राइस्ट इज नॉट टू नो जस्ट ए डॉक्टर अबाउट हिम और द क्रिस्टोलॉजी अबाउट हिम 
और प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब केवल ये नहीं है कि उस ज्ञान को प्राप्त करें सी बाय नोइंग जीसस क्राइस्ट आप देखें कि यीशु को जानना वी डू नॉट जस्ट हैव और डू नॉट जस्ट रिसीव द रिडेम्पशन दैट ही ब्रिंग्स और प्रभु यीशु मसीह के जाने के द्वारा ना केवल हम उस छुटकारे को प्राप्त करते हैं बट द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट हेल्प्स अस टू मीट द रिडीमर हिमसेल्फ आमीन लेकिन जो ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह को जानना है इसका मतलब है कि हम उस छुटकारा छुटकारा देने वाले से स्वयं मुलाकात करें पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को नॉट ओनली द पावर दैट ब्रॉट जीसस आउट ऑफ हिज डेथ न केवल वो सामर्थ्य जिसने यीशु को मृत्यु से जलाया बट द पावर ऑफ रेजरक्शन लेकिन मृत्युंजय की सामर्थ दैट इज नाउ अवेलेबल टू हिज फॉलोअर्स अब लेकिन जो मृत्युंजय की सामर्थ है वो उसके शिष्यों के पास मौजूद है सो द जस्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन एंड द पावर दैट एवरी बिलीवर हैज द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस दैट द एवरी बिलीवर हैज द रिडेम्पशन दैट एवरी बिलीवर हैज दीस आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द पावर ऑफ जीसस इज रेजरक्शन जो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु जय की सामर्थ है ये ये हर एक विश्वासी को उसके पीछे चलने के लिए मदद करती है एंड ही वांट्स टू नो मोर ऑफ दैट पावर और पॉलस प्रेरित और भी ज्यादा इस सामर्थ को जानना चाहता है द पावर ऑफ दैट डिवाइन स्पिरिट वो ऐसी सामर्थ जो उस डिवाइन आत्मा के द्वारा दैट वाज वर्किंग इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो यीशु के जीवन में कार्य कर रही थी दैट brought him out of death to living uh, world again jisne jis samarth ne yeshu ko mrityu mein se jila diya and that is the same power paul says aur yahi wo samarth hai paulus kehte hain which can raise spiritually dead Amen. people ye wahi samarth hai jo aatmik riti se mare hue logon ko jila sakte hain remember in ephesians paul wrote aapko yaad hoga ephesians mein paulus prayer tha likha we were dead कि हम तो मरे हुए थे इन आर सिंस अपने पापों में बट इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा है द पावर दैट वाज अवेलेबल इन द रेजरेक्शन ऑफ जीसस ये वही सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय के समय उपलब्ध थी कैन रेज डेड पीपल टू बी अलाइव फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ये वही सामर्थ्य है जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों को जिला सकती है यीशु के नाम में सो पॉल इज नॉट हियर टॉकिंग अबाउट पॉलस यहां जो हमें वो ये बात नहीं कह रहे हैं that power that only manifests uh, in all signs and wonders ke ye jo samarth hai ye keval adbhut chin chamatkar ke liye istemal hote hain so he says that he wants to share in the sufferings of jesus christ lekin paulus prayerit kehte hain ki wo prabhu yeshu masi ke dukh mein bhi sahbhagi hona chahte hain jesus christ all through his life prabhu yeshu masi ne apne pure jeevan kaal mein until his death jab tak wo mrityu ko nahi suffered on this earth जब उन्होंने अब जब तक उन्होंने अपनी मृत्यु को इस पृथ्वी पर नहीं देखा एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के शिष्य होने के नाम वी मस्ट बी रेडी लाइक पॉल हमें तैयार रहना है पॉल उस प्रेरित की तरह टू बी शेयरिंग इन द सफरिंग्स एंड इन हिज डेथ आल्सो इफ ही कॉल्स अस टू डाई फॉर हिम और यदि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कि हम उसके लिए अपने जीवन को खोएं तो हमें उसके लिए भी तैयार होना है and to be able to bear the cross whenever we are called upon to bear the cross in this world aur ab us daam ko chukane ke liye hamesha taiyar rahe jab humko is yeshu ke piche chalne ke karan humko uthana padta hai that's how we participate in the resurrection and we participate in his sufferings aur isi prakar se hum prabhu yeshu masi ki mrityu jay ke samarth mein sahbhagi sahbhagi ho sakte hain aur uske dukhon mein bhi sahbhagi ho sakte hain my dear friends mere mitro today आज हु आर यू ट्रस्टिंग फॉर योर सल्वेशन आप किस पर भरोसा कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए इज इट योर वर्क क्या आप अपने कार्य के द्वारा इज इट योर फ्लैश क्या आपके देह के द्वारा इज इट समथिंग दैट यू फील प्राउड ऑफ योर एंसेस्ट्री योर अपब्रिंगिंग योर रिलीजन योर फ्लैश और एनीथिंग क्या आप घमन करते हैं अपने पालन पोषण के द्वारा या अपने पुरखाओं के द्वारा या अपने किसी रेस और जाति के द्वारा विच रिलीजन आर यू ट्रस्टिंग फॉर योर सल्वेशन आप किस धर्म पर विश्वास कर रहे हैं भरोसा कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए विच रिचुअल आर यू ट्रस्टिंग फॉर योर सल्वेशन और कैसी बातों को रिचुअल को आप भरोसा कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए फ्रेंड्स इट इज नॉट इन आर कल्चर इट्स नॉट इन आर रिलीजन इट्स नॉट इन आर रिचुअल मेरे मित्रों ये हमारे संस्कार 
विचारों में नहीं हमारे धर्म के कारणों में नहीं हमारे किसी बात में नहीं बट यू कैन ट्रस्ट Jesus Christ Hallelujah. alone through your faith for your complete salvation. लेकिन संपूर्ण उद्धार के लिए आप केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं. And then if you have been saved by the Lord Jesus Christ. और यदि आपका उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. Have you set new goals for your life? क्या आप अपने जीवन में आपने नए लक्ष्य बनाए हैं? Or are you walking in the same paths as yeah. you walked before? या आप उसी उन्हीं रास्तों में चल रहे हैं जो आप यीशु से मिलना मुलाकात से पहले चल रहे थे डू यू हैव गोल्स सच एज पॉल हैड सेट फॉर हिमसेल्फ क्या आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जो पॉलस ने अपने अपने सामने रखे व्हाट आर योर लाइफ गोल्स टुडे आपके आज जीवन में क्या लक्ष्य हैं इज योर फेथ एंड सल्वेशन डेमोन्स्ट्रेटेड इन योर डिसाइपलशिप टुडे और इज इट जस्ट अ मेंटल असेंट टू सम डॉक्ट्रिन क्या आपका विश्वास और उद्धार जो है आपकी शिष्यता में दिखाई देता है या केवल आपके दिमाग की सोच है डू यू शेयर योर फेथ विद अदर्स क्या आप अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटते हैं डस क्राइस्ट शो यू एवरी डे हाउ टू बेयर एट द क्रॉस एंड टू सफर फॉर हिम इन आर डेली लाइफ डिसीजन और क्या आज आपके आपके हर एक निर्णय में क्या आपको प्रभीष मसीह की ओर से निर्देश मिलते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को बिताएंगे रिमेंबर डिसाइपलशिप इज कॉस्टली एंड जीसस कॉल्स अस टू बी टू बी आर लॉर्ड एज वेल एज आर सेवियर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा उसको अपना स्वामी और प्रभु कहने के द्वारा हमारे लिए ये जरूरी है कि शिष्यता के द्वारा हम उसको सहें लॉर्ड ब्लेस थ्रू दिस वर्ड्स परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे